Hola, ¿qué tal? Ya estamos en nuestro tercer capítulo de la A320 School by Ayrton Khan, donde estamos desgranando hasta el último tornillo de nuestro Airbus A320 NIO. Siguiendo esta serie de tutoriales, te vas a convertir en un auténtico especialista en esta aeronave, te lo garantizo. Hoy nos toca conocer los diferentes sensores que posee el avión, dónde se encuentran ubicados y para qué sirven. Te recuerdo que al final del vídeo te expondré cuál será el siguiente tema que trataremos en esta interesante aventura. Dame un like, suscríbete a mi canal que es gratis y pega un campanazo para que YouTube te mantenga al tanto de mis publicaciones. ¡Comenzamos! Todos los sensores de la aeronave se encuentran ubicados en la parte delantera de la misma. Excepto uno de ellos, del que hablaremos en otro capítulo, dado que... Más que un sensor, lo considero un sistema de radio. Hoy nos vamos a centrar en los que exclusivamente reciben información del exterior sin emitir ninguna señal. Comenzamos por el lado derecho, el lado del primer oficial. Esta es la ubicación del Static Port de reserva. ¿Qué es un Static Port? Es un sensor que mide la presión atmosférica exterior sin que le afecte la velocidad que desarrolla la nave en el momento de la medición. Estos sensores ofrecen una importantísima información a los pilotos que les permite saber con cierta exactitud la altitud a la que se encuentran. Además, los datos arrojados por el mismo son tratados para servir de apoyo a los obtenidos por los tubos Pitot en relación con la velocidad aérea que mantenga la aeronave. Esto es el sensor TAT del primer oficial o Total Air Temperature, temperatura total del aire. Mide la temperatura real del aire alrededor de la aeronave y aplica un algoritmo que corrige los errores de medición que puedan darse por la fricción del avión al surcar la atmósfera. Esto es el tubo pitot del primer oficial y sirve para determinar la velocidad en el aire que desarrolla la aeronave. Es muy importante que no se obstruya con suciedad o hielo, pues podría provocar errores de medición que se consideran de máxima gravedad. Es habitual ver los aviones en plataforma con un protector puesto en el tubo pitot. Nos vamos un poco más atrás a ver qué tenemos. Este es el static port que le ofrece información al comandante. Y junto a él tenemos el del primer oficial. Sobre la puerta de cargo delantera encontramos el sensor AOA del primer oficial, el Angle of Attack o sensor del ángulo de ataque que informa al copiloto cuando se puede llegar a una situación de pérdida de sustentación por aplicación de excesivo ángulo con respecto al avance. Cambiamos de lado. En el lado izquierdo encontramos otro static port de reserva. También observaremos el sensor TAT que ofrece información al comandante. Junto a él, pero un poco más arriba, tenemos el tubo pitot del comandante y más abajo otro tubo pitot, en este caso, de reserva. Un poco más atrás vemos otros dos static ports para el comandante y el primer oficial. Un poco más arriba tenemos el sensor de ángulo de ataque de reserva. Y por último, el sensor de ángulo de ataque que ofrece información a las pantallas del comandante. Pues bien, estos son los sensores de los que dispone el A320neo. Como puedes ver, la seguridad es máxima y todos ellos se encuentran por duplicado o incluso triplicado. Es extremadamente importante que los pilotos conozcan la situación de la aeronave y de su entorno en todo momento. Lo contrario suele conllevar el mayor de los desastres. Espero que este capítulo te haya sido de utilidad y recuerda que puedes ver otros en la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.